നമസ്കാരം ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചില നേതാക്കളൊക്കെ മുൻനിരയിലേക്കൊക്കെ ഇടിച്ചു കയറുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുവരെ പുറകിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്നവർ ക്യാമറ തിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് ചാടിയെത്തും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും തൊണ്ട കീറും ഷഹീൻ ബാഗിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ സമരപ്പന്തലിൽ പൂച്ച പെറ്റ് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടെന്താ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതേ ഇല്ല സമരക്കാരുടെ പരാതിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അവർ പറയുന്നു മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അല്ല പോക്കർ തരങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടും ഒരു റോഡടക്കം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കി പിടിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും വരുന്നില്ല അല്ല അവർക്ക് വേറെ സംഭവം കിട്ടി രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ ഷഹീൻ ബാഗുകാർ അവിടെ സമരം അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ എണീറ്റ് വീട്ടിൽ പോയിക്കൂടി ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് അവസാനം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മീഡിയയൊന്നും നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരില്ല നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് അവർക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും രാജ്യത്തിനെതിരെ വിളിച്ചു കൂവി നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റി ഇനിയും കൂവാനില്ലേ ഒന്ന് കൂവി നോക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം എടുത്തു വെച്ചിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് ചിലപ്പോൾ മീഡിയക്കാർ അതിലെങ്ങാനും വന്നേക്കും ഏഴ് റിപ്പോർട്ടർമാരെ വരെ ഏഴ് റിപ്പോർട്ടർമാർ അതായത് ഏഴ് യൂണിറ്റ് റിപ്പോർട്ടർമാരെ വരെ അയച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഡി എസ് എൻ ജി വണ്ടികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് ബാക്ക് പാക്കുകൾ നിരന്നിരുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് മൈക്രോഫോണുകളും ക്യാമറകളും എന്നും ഓൺലൈൻ നിന്നിരുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് ഇപ്പോൾ ഷഹീൻ ബാഗിൽ ആരുമില്ല ഒന്നുമില്ല ആളനക്കമില്ല എല്ലാ സമരങ്ങളുടെയും അനാവശ്യമായി രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ സമരങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയും അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ആരെങ്കിലും വലിയ ബോംബ് കുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണല്ലോ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമരക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നൊരു ശ്രുതി കേൾക്കാം അല്ലെ കൊറോണ വൈറസും ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കൊറോണ വൈറസ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകട്ടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമരാജ്ഞയെ ത തളർത്തിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടമായി പോയി നിങ്ങൾ അതിൽ അതിലൊന്നും തളരരുത് കൊറോണയല്ല എന്ത് വൈറസ് വന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും നേരിടണം രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും തുടരാവുന്നതാണ് ഏഴ് റിപ്പോർട്ടർമാരെ വരെ അയച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർമാരെ ഒന്നും അയക്കുന്നില്ല കൂടാതെ ഇവരുടെ ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സ് കുറയുന്നു അതായത് ആഹാരം കൊണ്ട കൊടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരും കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ഡസൻ ആളുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ സമരപ്പന്തലിൽ തികച്ച ഒരേ സമയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി അവിടെ കുറേ പോലീസുകാരെയൊക്കെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെടിവെച്ചിട്ട് സംഘപരിവാറാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് ജാഗ്രതയോടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അനാവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സംഭവ വികാസങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമരങ്ങൾക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ ജാമ്യാമിലയിലും ജെ എൻ യുവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു പണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ അമ്പും വില്ലും തോക്ക് അത് ഇത് ആയുധങ്ങൾ ദാ പവനായി ശവമായി അതുപോലെ തന്നെ ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പായി മാധ്യമങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവാതെ ഷഹിൻ ബാഗ് ഒരു മൂകാന്തരീക്ഷത്തിൽ മേവുകയാണ് രാജ്യത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കൃത്യമായ പ്ലാനോടെയാണ് ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വരും വരായികകൾ പരിശോധിച്ച് അത് കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അല്ലാതെ തോന്നിയ വഴിയല്ല ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയത് ഒന്ന് വായിക്കാനുള്ള മനസ്സോ അറിവോ വിവരമോ ഇല്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ